హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్స్ వాడ్ ఛానల్ చాలా రోజు మన సబ్స్క్రైబ్ లో కొంతమంది నన్ను అడుగుతున్నారు అన్న నా మొబైల్ లో ఎక్కువగా హ్యాంగింగ్ ప్రాబ్లం ఉందన్న సో నేను యూస్ చేస్తున్నప్పుడు డే బై డే యూసేజ్ లో ఎక్కువగా హ్యాంగ్ అవుతుందన్న అనేసి చాలా మంది అడగడం జరిగింది అండ్ దాని తర్వాత కొంతమంది చూసుకుంటే నా మొబైల్ లో స్టోరేజ్ ప్రాబ్లం ఉందన్న సో మరి ఎలాంటి ఫైల్స్ ఉన్నాయో తెలియదు కానీ ఎక్కువగా స్టోరేజ్ అయితే అయిపోతుంది సో స్పేస్ ఉండట్లేదన్న అనేసి చాలా మంది ఇంకొక సమస్యను అయితే రైజ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఫైనల్ గా మూడో చూసుకుంటే నా మొబైల్ ఎక్కువగా హీట్ అవుతుందన్న ఎక్కువగా వేడి ఎక్కుతుంది పేలుతుందేమో అని భయం ఉందన్న అనేసి చాలా మంది అప్పుడప్పుడు మెసేజ్లు అయితే పెడుతూ ఉండడం నేను రెగ్యులర్గా చూస్తుంటాను అయితే ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ మూడు సమస్యలకు సంబంధించి ఒక మంచి వీడియో చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ వీడియో నేను మీకు అందించడం జరుగుతుంది సో ఈ వీడియోని మీరు లాస్ట్ వరకు డెఫినెట్గా చూడండి ఎందుకంటే ఏదో సందర్భంలో నేను చెప్పే ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఖచ్చితంగా మీరు ఫేస్ అయితే చేసి ఉంటారు అండ్ ఫైనల్గా ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే మాత్రం హెల్ప్ అయితే మాత్రం మర్చిపోకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది దాంతోపాటు ఎంతో కొంత మన ఛానల్ కూడా మీరు సాయం చేసినట్టు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా కొన్ని సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి అది మనుషులకు కావచ్చు జంతువులకు కావచ్చు ఏవైనా వస్తువులకు కావచ్చు లేదా యంత్రాలకు కావచ్చు మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక మంచి అబ్బాయి ఉన్నాడు కొత్త బైక్ కొనుక్కున్నాడు సో యమహాలో ఆర్ వన్ ఫైవ్ అనుకోండి సో డైలీ కాలేజ్కి వెళ్తున్నాడు బాగా చక్కర్లు కొడుతున్నాడు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు బాగుంది అండ్ మరుసటి రోజు నెక్స్ట్ డేనే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఎక్కించుకున్నాడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఇతను కలిసి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు వెళ్తున్నారు వస్తున్నారు సో బాగా ఏం చేస్తున్నారు అనమాట అండ్ మూడో రోజు చూసుకుంటే ఇంకో ఫ్రెండ్ ఎక్కించుకున్నాడు సో స్పీడ్ వెళ్తున్నారు సడన్ గా అనుకోకుండా ఒక పెద్ద వెహికల్ వచ్చింది బండి కంట్రోల్ చేయలేక స్కిడ్ అయి కింద పడ్డారు సో ఇదంతా ఎందుకు జరిగింది వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ చేయలేని ఏదైతే వెయిట్ ఎక్కువ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా కంట్రోల్ చేయలేక అది క్రాష్ అవుతుంది అనమాట సో అదే సిమిలారిటీ మనకు మొబైల్లో కూడా వర్తిస్తుంది సో ఎప్పుడైతే మీరు మీ మొబైల్లో స్టోరేజ్ కి మించి స్టోరేజ్ యూజ్ చేయాలనుకుంటారో అప్పుడు మీ మొబైల్లో రెస్పాన్సివ్ రేట్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట ఉదాహరణ చూసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి నేను స్టోరేజ్ గురించి కొన్ని పాయింట్స్ ఇచ్చాను సో మీ మొబైల్ ఉదాహరణకు థర్టీ టూ జీబీ ఉందనుకుంటాం దాంట్లో మీరు సెవెంటీ పర్సెంట్ యూజ్ చేయండి థర్టీ పర్సెంట్ వదిలేయండి సో లేదా మీరు సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ యూజ్ చేస్తున్నారు దాంట్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ యూజ్ చేయండి థర్టీ పర్సెంట్ వదిలేయండి సో అలాంటప్పుడు మీకు కనీసం కొద్దిగా స్పేస్ ఉంటే మీ మొబైల్ అనేది కాస్త వర్క్ చేయడం బాగుంటుంది అనమాట సో దానికోసం చూసుకుంటే మీకు చాలా రకాల ఫైల్స్ మీరు చాలా డౌన్లోడ్ చేస్తుంటారు అంటే ఇమేజెస్ కావచ్చు సాంగ్స్ కావచ్చు మ్యూజిక్ కావచ్చు ఏవైనా ఏపీకే ఫైల్స్ కావచ్చు ఇలాంటివన్నీ మీరు చాలా సార్ డౌన్లోడ్ చేస్తుంటారు అలా డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు వాటితో పాటు మీకు కొన్ని జంక్ ఫైల్స్ క్యాచ్ ఫైల్స్ వస్తుంటాయి సో వీటిని మీరు క్లియర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో లేకుంటే మాత్రం చాలా ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక పెళ్ళికి వెళ్ళినప్పుడు కడుపు నిండా తింటే తప్పు లేదు కానీ పీకల దాకా తినేస్తారు తిని ఏం చేయాలి అర్థం కాక జిన్ ట్యాక్ ర్యాన్ ట్యాక్ ఆర్ ట్యాక్ ఈ ట్యాక్ అనేసి చాలా వాడుతుంటారు అండ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి అలాగే మీరు కూడా మీ అసలు ప్రాబ్లం ని కనిపెట్టకుండా ర్యామ్ బూస్టర్ అని ఏదో నొక్కితే గాల్లో సర్రని రాకెట్ పైకి నిన్నట్టు ఆ యానిమేషన్ చూస్తేనే అబ్బా మొత్తం మొబైల్ లో ఉండే దరిద్రం అంతా పోయిందని అనుకుంటుంటారు సో అసలు దరిద్రం అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అవన్నీ అవసరం లేదు నేను చెప్పింది చేయండి సో ఇక్కడ చూసుకుంటే సింపుల్ గా మీరు మీ మొబైల్ స్టోరేజ్ ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం రిమూవ్ అన్వాంటెడ్ వీడియోస్ మీ మొబైల్ లో మీకు అనవసరమైన ఉన్న వీడియోస్ అన్ని రిమూవ్ చేయండి ముఖ్యంగా వీడియోస్ ఎక్కువ ఫైల్ ఉంటాయి సో మీకు ఒకవేళ ఇంపార్టెంట్ అయిన కూడా స్పేస్ ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం వేరే మెమరీ లో వేసుకోండి మెమరీ కార్డు యూస్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మీకు సపరేట్ స్లాట్ ఇస్తున్నాడు కదా అండ్ అప్లికేషన్స్ అనమాట అంటే అన్వాంటెడ్ అప్లికేషన్స్ ఎప్పుడు ఒకసారి వాడే మీరు తీసేయండి మీకు ఎప్పుడు అవసరం ఉంటే అప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డేటా ఇష్టం వచ్చినంత ఉంది కదా ఇప్పుడు మనకు దాని తర్వాత డౌన్లోడ్స్ అనమాట డౌన్లోడ్స్ ఏవైనా కావచ్చు మీరు ఆ టైంకి మాత్రం యూజ్ చేసానికి డౌన్లోడ్ చేస్తారు అవసరం ఉన్నప్పుడు అది కూడా డెలీట్ చేయండి అన్వాంటెడ్ ఫైల్స్ సో మీ మొబైల్ లో చాలా అన్వాంటెడ్ ఫైల్స్ కొన్ని క్రియేట్ అవుతుంటాయి చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి అండ్ ఎంటీ ఫైల్స్ అండ్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ మల్టిపుల్ ఫైల్ అంటే ఒకే ఫోటో రెండు ఫోటోలు గా ఉండడం సో ఒకే ఏపీకే రెండు ఏపీకే గా ఉండడం ఉంటాయి సో ఇవన్నీ మాకు ఎలా సరి వెతుక్కోలేమంటే నేను దీనికి సంబంధించి రెండు అప్లికేషన్స్ ఇస్తాను ఒకటి ఎంటీ ఫైల్స్ ని డెలీట్ చేసే ఒక అప్లికేషన్ అనమాట కింద నేను డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తాను అక్కడ మీకు ఉంటుంది సో దాని తర్వాత చూసుకుంటే మల్టిపుల్ ఫైల్స్ అంటే రెండు ఫోటోస్ కావచ్చు రెండు యాప్స్
చాలా అయితే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట అయితే మీకు వాటిలో ఏది అవసరమో దాని వరకు మాత్రమే యూజ్ చేయండి అనవసరమైనవన్నీ కూడా మీరు కంటిన్యూ చేయడం వల్ల మీకు ఎప్పుడైతే ర్యామ్ అయితే ఉంటుందో ప్రతి ఒక్క యాప్కి కాస్త కొంచెం కొంచెం కన్స్యూమ్షన్ చేసి ర్యామ్ అంతా కూడా క్లోజ్ అయిపోతుంది అయిపోతుంది అనమాట సో అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే మీకు ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ నా మొబైల్ ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫార్టీ టూ జీబీ అవైలబుల్ ఉంది ఇట్లే మీరు కొనసాగిస్తూ ఉంటే ఉంటే ఒక్కొక్క యాప్ దాన్ని ఎక్కువగా కన్స్యూమ్షన్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ర్యామ్ అనేది మిగల్ అయిపోతుంది అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది రెస్పాన్సివ్ రేట్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఎలాగంటే ఇప్పుడు ఒక పని మీకు అప్పజెప్తే ఆ పని మీరు చేస్తూ ఉంటారు సో ఈలోపు ఒక నాలుగైదు పనులు తీసుకొచ్చి మీకు అప్పజెప్పేసి సో అదే టైంలో మీరు కంప్లీట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు చేస్తూ చేస్తూ ఒకసారి ఉండరా అబ్బా కాస్త రెస్ట్ తీసుకుంటాను సో నేను కూడా మనిషినే కదా మీరు అంటారు అనమాట సో అదేవిధంగా మనుషులకే కాదు మొబైల్ కూడా పనిచేస్తాయి అవి కూడా అలసిపోతాయి సో వాటికి మనం అప్పుడప్పుడు రెస్ట్ తీస్తూ ఉండాలి ర్యామ్ కూడా మనం క్లీన్ చేస్తుండాలి సో దీనికోసం మీరు ఏదైనా అన్వాంటెడ్ యాప్స్ ఉంటే మాత్రం క్లోజ్ చేసుకుంటూ ఉండండి అవసరమైన మాత్రం మీరు పెట్టుకోండి సో దీనివల్ల మీ ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది బాగుంటుంది యాప్స్ అన్ని కూడా చక్కా చక్క పనిచేస్తాయి సో ఫైనల్ గా చూసుకుంటే ఇక్కడ మీకు ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇంకొక కొన్ని టిప్స్ చెప్తాను నేను సో ఇక్కడ ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ లో చూసుకుంటే యూజ్ ఇన్బిల్ట్ సెక్యూరిటీ యాప్ మీరు ఏ పడితే అవి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవద్దండి ప్లే స్టోర్ లో ర్యామ్ బూస్టర్ సెన్స్ ఇలాంటి గాల్లో పైకి ఎగిరే రాకెట్లు బెల్డ్ అని పేలే కొన్ని బాంబులు ఉంటాయి మీ జంక్ ఫైల్స్ అని పేలినట్టు అలాంటివన్నీ వద్దు ప్రతి ఒక్క మొబైల్ లో ఇన్బిల్ట్ సెక్యూరిటీ యాప్ ఇస్తాడు వాటిలో మీరు మీ ర్యామ్ అనేది క్లీన్ చేసుకోండి జంక్ ఫైల్స్ క్లియర్ అవన్నీ కూడా క్యాచీ ఫైల్స్ క్లియర్ చేసుకోండి అండ్ ఇక్కడ మీరు అన్వాంటెడ్ ట్యాప్స్ అంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఎన్ని యాప్స్ అయితే అవ అవసరమో అవే పెట్టుకోండి మిగతా అన్ని కూడా రిమూవ్ చేయండి ప్రతిరోజు కనీసం ఒకసారి అన్న మీ మొబైల్ని రీబూట్ చేయండి సో రీబూట్ చేయడం వల్ల దాదాపు మీ మొబైల్లో ఉన్న చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే సాల్వ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట సో మొత్తం మీద చూసుకుంటే ఇది ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ సో ర్యామ్ అంటే మీకు ఏదో కదా అబ్రివేషన్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అంటే మీ మెమరీను ర్యాండమ్గా యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో దాని తర్వాత చూసుకుంటే బ్యాటరీ హెల్త్ అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ సో బ్యాటరీ హెల్త్ గురించి నిజంగా చాలా మందికి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయండి మరి బ్యాటరీ హెల్త్ గురించి ఎంతమందికి వాళ్ళు తీసుకున్న జాగ్రత్తలు ఏం తీసుకుంటున్నారో అది తెలీదు సో చాలా మంది చేసే తప్పులు ఏంటో ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఖచ్చితంగా మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీ మొబైల్లో మీరు ఇవి చేస్తున్నారో లేదో ఎక్కువ మంది నెట్ అనేది ఇప్పుడు మనకు చాలా చౌక అయిపోయింది అనమాట ఒకప్పుడు బంగారం లాగా ఉండేది ఇప్పుడు బటాన్ ఇలా తినేస్తున్నాం నెట్ను పర్ డే మనం జీబీ లో జీబీ లో తాగేస్తున్నాం బీర్ తాగినట్టు ఓకే ఇక్కడ నెట్ అనేది కంటిన్యూగా వాడుతుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్ చేసిన మెసేజ్ ఎక్కడ వీళ్ళు మిస్ అవుతామో లేకుంటే వాళ్ళ బాస్ చేసిన మెసేజ్ ఎక్కడ వీళ్ళు మిస్ అవుతారో ఎందుకంటే రెస్పాన్స్ అవ్వాలి కదా వెంటనే సో ఇంట్లో ఏదైనా ఒక మదర్ లేదా ఫాదర్ ఏదైనా ఒక మెసేజ్ పెడితే టక్కని రెస్పాన్స్ అవ్వాలి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సందర్భం బట్టి నెట్ అనేది వాడుతుంటారు కానీ కొంచెం చూసుకోండి ఎందుకంటే నెట్ ఎప్పుడైతే మీరు కంటిన్యూగా వాడుతుంటారు ఆ వేవ్స్ అనేది మీకు రెగ్యులర్గా పాస్ అవుతుంటారు మొబైల్కి అలా పాస్ అవుతున్నప్పుడు బ్యాటరీ మీద ఒత్తిడి పడుతుంది సిపి సిపియూ మీద ఒత్తిడి పడుతుంది అనమాట దీనికి అంతటికి హెడ్ ఏది ప్రాణం ఇవ్వాల్సింది బ్యాటరీనే అలాంటప్పుడు బ్యాటరీ మీద ప్రెషర్ ఉంటుంది కాబట్టి అవసరమైనప్పుడు మీరు నెట్ వాడుకుని అనవసరమైనప్పుడు వదిలేయండి ముఖ్యంగా ఎండలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా మీరు నెట్ను యూజ్ చేయకండి సో దాని తర్వాత చూసుకుంటే వైఫై యూజింగ్ వైఫై నిజంగా ఎంత ఎక్కువ వాడితే అంత ఓవర్ హీట్ అవుతుంది మొబైల్ ఎందుకంటే సో చాలా తరంగాలు అనేది మీకు ట్రాన్స్మిటెడ్గా రన్ అవుతుంటాయి రెండింటి మధ్య సో వైఫై అనేది చాలా డేంజరస్ ఎంత అవసరమో అంతే వాడండి దాని తర్వాత కెమెరా మీరు బాగా గమనించే ఉంటారు కెమెరా ఎంతసేపు మీరు వాడితే మొబైల్ అంతా మీకు బ్యాక్ సైడ్ కావచ్చు లేకుంటే ఫ్రంట్ కావచ్చు ఎక్కువగా వేడి ఎక్కుతుంది ఎందుకంటే ఎక్కువ టాస్క్ అనమాట సిపియూ మీద ఎక్కువ టాస్క్ పడుతుంది కెమెరా అనేది సో చాలా హెవీ ప్రెషర్ అనమాట అది సో మీరు ఇది కూడా కొంచెం దృష్టిలో పెట్టుకోండి అంటే కెమెరా పెట్టి ఆన్ చేసి మర్చిపోయే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అలాగే పాకెట్లో పెట్టేసుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఒకవేళ మీరు కెమెరా ఆన్ చేసుకుని ట్యాబ్ క్లోజ్ చేయకుండా మాత్రం కంప్లీట్ చేయొద్దండి కంప్లీట్గా ట్యాబ్ అనేది క్లోజ్ చేయండి సో దాని తర్వాత గేమింగ్ ఇది అందరూ తెలిసిందే గేమ్ ఆడితే ఆటోమేటిక్గా మొబైల్ అనేది హీట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మొబైల్ ఉన్న ప్రతి ఒక్క కోర్సు ఒక గేమ్ ఆడేటప్పుడే పనిచేస్తాయి మిగతావన్నీ మిగతా టైంలో కేవలం రెండు కోర్స్ మాత్రం పనిచేస్తాయి సో మిగతా ఆరు కోర్స్ మాత్రం గేమ్లు ఆడేటప్పుడే పనిచే అంటే ఆక్టా కోర్ ప్రొసెసర్ అయితే నేను చెప్తున్నాను సో అదనమాట అండ్ ఎక్క
దానికి చిన్న డ్యామేజ్ అయినా కూడా లీక్ అనేది అవుతుంది అనమాట దాని కోటింగ్ అలా కోటింగ్ లీక్ అయినప్పుడు దాని లోపల ఉన్న ఏదైతే మెటీరియల్ ఉంటుందో ఎక్స్ప్లోడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో చాలా మంది తెలియదు బ్యాటరీ మొబైల్లోని బ్యాటరీ ఎందుకు పేలుతుంది అనేసి ఇలాగే పేలుతూ ఉంటుంది అనమాట సో దీని ఇదేదో బాంబు పేలింది అనేసి చాలా మంది అంటుంటారు మనం యూజ్ చేసే విధానం బట్టి కూడా మన మొబైల్ అనేది హెల్తీగా ఉంటుంది మొత్తం మీద చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ మన హెల్త్ను మనం ఎలా కాపాడుకుంటామో మీరు మొబైల్ గురించి కూడా కనీసం ఒక రోజుకు ఒక ఐదు నిమిషాలు కేటాయిస్తే మీ మొబైల్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు హ్యాపీగా మీకు యూజ్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నాను అండ్ ఇందులో ఏదైనా తప్పు పొలు ఉంటే క్షమించండి ఇందులో మీకు మ్యాటర్ నచ్చితే మాత్రం మర్చిపోకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేసి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ మరో లేటెస్ట్ వీడియోతో నేను త్వరలో మీ ముందుంటాను చూస్తూనే ఉండండి టెక్స్ట్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ శివా